என்னோட நேம் சுபாஷ் என்ன படிச்சிருக்கீங்க சுபாஷ் நான் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் பாஸ் அவுட்டு எம்இ படிச்சிருக்கேன் எம்இ என்ன டிபார்ட்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் ஓகே ஆமா மெக்கானிக்கல்லயே ரெண்டு மூணு வருஷம் 2015னா இப்ப 19 அதுலயே ரெண்டு மூணு வருஷம் வொர்க் பண்ணிருக்கீங்க ஆமா வொர்க் பண்ணிட்டு வேலையை விட்டுட்டீங்க வந்தீங்களா ஆமா ஒரு 3 இயர்ஸ் நான் வந்து ஒரு பவர் பிளான்ட்ல வொர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃபுல்லாமே அது ஒரு மெக்கானிக்கல் கோர் தான் அது பர் அதை விட்டுட்டு தான் நான் அங்க வந்தேன் படிக்கிறதுக்கு ஓகே ஐடி மூவ் ஆகலாம் அப்படிங்கும்போது ஃபுல்லா வேலையை விட்டுட்டே வந்துட்டீங்க ஆமா என்ன கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு இல்லை எனக்கு என்னென்னா இந்த லைனில் வந்து கட்டாயம் சக்சீட் ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்தது ரெண்டாவது வீட்லேயும் சொன்னாங்க நீ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ண நான் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அதை வச்சு நான் இந்த லைனுக்கு மூவ் ஆகி வந்தேன் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி ஐடி பற்றின எந்த ஐடியாவும் அதாவது நாலேஜ் எதுவும் கிடையாது ஆ ஐடி நாலேஜ் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது இந்த ரெண்டு மாதம் இல்லை மூணு மாதம் ஹார்ட் ஒர்க்கில் தான் ஆமா ஐடி நாலேஜ் ஃபுல்லா இந்த மூணு மாசம் ஹார்ட் வொர்க்ல தான் ஐடி நாலேஜ் எந்த கம்பெனில இப்ப வேலை கிடைச்சிருக்கு இப்ப எனக்கு ஹக்குன மட்டாடா அப்படிங்கற ஒரு கம்பெனில வேலை கிடைச்சிருக்கு ஓகே அந்த கம்பெனி இப்போ இப்போ 3 3 டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் அப்ளை பண்ணேன் ஓகே ஆமா இப்போ பைலகத்துக்கு வந்து எத்தனை இன்டர்வியூ போயிருக்கீங்க மொத்தமா பைலகத்துக்கு வந்து நான் ஒரு 7 இன்டர்வியூஸ் போயிருக்கேன் சரி மொத்தமா சரி அதல இது எனக்கு கடைசி இன்டர்வியூ சரி ஏழாவது இன்டர்வியூ ஓகே ஒவ்வொரு இன்டர்வியூ போகும்போது நிறைய மன கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கும்ல என்ன நம்ம ஏன்னா ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு இயர் ஆஃப் பாசிங் முன்னாடி இருக்கிற ஒருத்தருக்கோ இல்லை வேற டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வர்ற ஒருத்தருக்கோ இன்டர்வியூஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு இன்டர்வியூ போயிட்டு வரும்போதும் நம்ம வந்து இன்னும் செலக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறோமே இந்த மாதிரியான மன கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டே எப்படி ஒரு எய்மில் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு போனேன்னா நம்ம மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டு குறைஞ்சது ஒரு முப்பது இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணால் தான் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபஸ்ட்டே என்னை வந்து ஒரு மைண்டில் வந்து நார்மலாக செட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதனால் நான் வந்து இப்போது ஒரு ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ போயிட்டு ஃபெயில் ஆகி வந்தேன்னா இன்னும் இருபத்தொம்போது இன்டர்வியூ இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி என்னோட மனசை வந்து நான் வந்து இது பண்ணிக்கிட்டேன் அதனால் எத்தனை இன்டர்வியூ நான் அட்டன் பண்ணாலும் இப்போ இங்கே கூட சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்க சொல்லும் போது இதே தான் சொல்லுவேன் நான் நாலாவது இன்டர்வியூவில் ஃபெயில் ஆகும்போது இன்னொரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்டர்வியூ இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நானே அப்படி இது பண்ணிக்கிட்டேன் அதனால நான் வந்து ஃப்ரீ மைண்டடா அட்டெண்ட் பண்ணேன் எந்த இன்டர்வியூமே ஓ ஏழு இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க ஏழாவது இன்டர்வியூல வேலை கிடைச்சிருக்கு அந்த ஆறு இன்டர்வியூல என்னென்ன தப்பு பண்ணீங்க நான் மெயினா என்ன தப்பு பண்ணனா ஒரு விஷயத்தை யோசிக்காம பேசுறது அது மெயினான ஒரு தப்பு நான் பண்ணது அதாவது இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் மினி ஸ்கூல்ஸ் ஒரு கம்பெனில அங்க வந்து நான் இந்த ஃபார் லூப் எங்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கும் போது நான் அதை பார்க்காமலே யோசிக்காமலே இந்த இடத்துல டக்கிங் முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொன்னேன் அது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது மிஸ்டேக் நான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பேசணும் ரொம்ப பதட்டமா டக்குன்னு பதில் சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு இது ஸ்ட்ரகிளா ஃபீல் பண்ணேன் வேற அதான் மெயினா என்னோட டிஃபிகல் டிஃபிகல்ட்டா தான் தெரியாது <laughs> 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 அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்ல ஸ்ட்ரகிள் ஆகும் போது அதை மட்டும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெஃபர் பண்ணுவேன் ஒரு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் லைன்ஸ் அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி ஒரு பேசிக்ஸா அதை மட்டும் நான் லேர்ன் பண்ணி ட்ரை பண்ணேன் அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க நீங்க எவ்வளவு நேரம் பிராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த் வந்து எனக்கு டைமிங்கே தெரியாது நான் அவ்வளவு நேரம் பிராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் எப்படின்னா ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக்கு நான் வந்து மதியம் மதிய டயத்தில் இங்கேருந்து நான் ஒரு மதியம் தான் போவேன் ஒரு ஒன் ஓ கிளாக்கு போவேன் த்ரீ ஓ கிளாக்கு நான் திரும்ப எடுத்து அதை வச்சு நான் உட்காந்தேன்னா திடீர்னு எனக்கு அவங்க டாஸ்க்கு கொடுப்பாங்க அங்கேருந்து அந்த டாஸ்க்கு வந்து எனக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்கும் நான் உட்காந்துருப்பேன் அப்போலாம் ஒரு நாள் வந்து அதிகபட்சமாக காலையில் நாலு மணி வரைக்கும் உட்காந்துருந்துருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு நாள் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் நான் வந்து நைட்டு டுவெல்லு ஒன்று வரைக்குமே உட்காந்து பார்த்துட்டே இருப்பேன் நெட்ல ரெஃபர் பண்ண மாட்டேன் நெட்ல ரெஃபர் பண்ணால் டக்குனா உடனே அதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கிடைச்சிடும் அப்படி எனக்கு கிடைக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினச்சிக்குவேன் நானாக திங்க் பண்ணி எனக்கு வ
நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் வந்து எனக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என்னால் முடியலை உட்காந்து பார்க்கும்போதே எவ்வளோ நேரம் உட்காந்துருந்தாலும் அதில் அதில் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்காது அதை முடிக்க முடியாது அப்புறம் ஆனால் அதை வந்து நான் வந்து விடலை அதை அடுத்த நாளும் விடாமல் திரும்ப அப்படியே கண்டினியூவாக அதே மாதிரி உட்காந்து உட்காந்து நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணதில் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாள் அது கிடச்சிது எனக்கு அந்த நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இங்கே மாடூல் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருந்தது அதை வந்து நான் திரும்ப திரும்ப அந்த ப்ரோக்ராமை போட்டு போட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு ஐடியாவே இல்லை ஆனால் கடைசியாக ஒரு மூணு நாள் கழித்து அந்த ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு லைனை மாற்றும்போது எனக்கு அதில் ஆன்சர் வந்தது அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்துச்சு அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் எனக்கு வந்து ஒரு பூஸ்ட் மாதிரி அடுத்து நான் டெய்லி எந்த ஒரு டாஸ்க்கு கொடுத்தாலும் அதை முடிக்காமல் தூங்க மாட்டேன் அப்படிங்க மாதிரி ஒரு ஐடியா பண்ணி அப்படியே நான் ட்ராவல் பண்ணேன் அதனால் எனக்கு ஒரு இது வந்து என்னோட ஆர்வம் தான் என்ன அப்படி புஷ் பண்ணுச்சு என்னன்னா எனக்கு வந்து ஒரு இதை கொடுத்தா அதை முடிக்கணுங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இதை எப்படியாவது முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அதுதான் என்ன அந்த மாதிரி ஒரு லைனுக்கு புஷ் பண்ணிச்சு அப்போ நீங்க சொல்றபடி பார்த்தா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா மட்டும் போதும் மெக்கானிக்கல் <laughs> 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 நான் கம்யூனிகேஷனுக்கு என்ன பண்ணேன்னா இன்ஸ்டியூட்டில் என்ன பண்ணாங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் செஷன் சொல்லி தனியாக வச்சாங்க அது வந்து எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு இது இருந்தது வேறு ரெண்டாவது என்னென்னா மூவிஸ் இப்போ ரீசெண்டாக நான் இப்போ ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது என்னென்னா டெய்லி பேசிஸில் மூவிஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கிலீஷ் மூவிஸ் பார்க்கும்போது கீழே சப்ச சப்டைட்டிலோட பார்க்கும்போது அதில் ஒரு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது அதை இது வந்து உடனே நடக்கிற ப்ராசஸ் கிடையாது ஒரு ஒன் இயர் இந்த மாதிரி கண்டினியூவாக ட்ரை பண்ணோம்னா ஒரு நல்ல ஒரு வெக்காபுலரிஸ் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு நான் நம்புகிறேன் அது ஒரு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது ஆப்டிடியூடு வந்து எனக்கு முன்னாடியே ஆப்டிடியூடில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் யோசிச்சு போ போடுற அளவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு நாலேஜ் இருந்தது கொஞ்சம் ரொம்ப இல்லை ஓரளவு இருந்தது அதை வச்சு நான் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆப்டிடியூடு மற்றபடி அப்போ இங்கிலீஷை பார்த்தோ இல்லை ஆப்டிடியூடை பார்த்தோ ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை இங்கிலீஷ் ஆப்டிடியூடை பார்த்து கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை ஓகே இப்போ இங்கே ஜாவா படிச்சேன்னு சொல்கிறீங்கல்ல பொதுவாகவே ஜாவா மேலே இருக்கிற ஒப்பீனியன் இருக்கிறதுலேயே கஷ்டமான ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஜாவா பைத்தான் ஈஸி டாட் நெட் ஈஸி இந்த மாதிரிலாம் வெளியில் ஒப்பீனியன் இருக்கு ஆமாம் பல பரவலாக ஜாவா <laughs> 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 எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு லைனுக்கு வரும்போது அது வந்து ஒரு சின்ன பயத்தை கொடுக்கும் என்னென்னா இப்போ இப்போ நான் வந்து தமிழ் நான் வந்து இப்போ ஒரு தெலுங்கு லாங்குவேஜை பார்க்கும்போது எனக்கு எப்படி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் அதை அதாவது அதை வந்து மொதல் ஒரு மூணு நாள் வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பயமாக இருக்கும் ஒன்றுமே புரியலை எல்லாமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து அடுத்து கொண்டு வந்துட்டோம் எப்படியாவது ட்ரிகர் பண்ணி எப்படியாவது அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நாள் பட நமக்கு அது வந்து சுலபமாயிரும் புதுசா கத்துக்கிட்டு <laughs> 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 
அதாவது <laughs> 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 இந்த இன்டர்வியூ வந்து கிளியர் பண்ணுங்கிற மைண்ட் செட்டு இருக்கணும் அதே நேரத்தில் வந்து மைண்டு ஃப்ரீயாக இருக்கணும் மைண்டு ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து பதட்டம் இருக்காது பதட்டம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லங்கிற ஒரு ஃபீலும் இருந்தால் தான் நம்மளால் பதட்டம் இல்லாமல் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுறது கட்டாயம் வேலை கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மைண்ட் செட்டில் ப்ரெஷரில் இருக்கிறதுனால உள்ளே போகும்போது பேச முடியாது அவங்களால இப்போ ஒரு அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரியும் அவங்களுக்கு ஆனால் அவங்களால பேச முடியாது ஏன்னா இது சொல்லாமல் விட்டுறக்கூடாதுங்கிறதுனால சொல் சொல்ல மாட்டாங்க இதை சொல்லாமல் விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க அவங்ககிட்ட கன்வே பண்ணிடணும் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதனால அவங்களால கன்வே பண்ண முடியாது அப்படின்னு நான் நான் என்ன கோலாக வச்சிருந்தேன்னா எனக்கு இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணி வேலைக்கு போகணும் ஆனால் வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த இன்டர்வியூ கிடைக்கலனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ மைண்டடாக அந்த மைண்ட் செட்டு இந்த கம்பெனி இல்லைனாலும் இன்னொரு கம்பெனியில நான் பிளேஸ் ஆயிருவேங்கிற கான்பிடன்ட் எனக்கு இருந்தது எனக்கு வேலை வந்து இந்த கம்பெனியில தான் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற கோல் வந்து எனக்கு கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு டிராவல் பண்ணதுனால எனக்கு வந்து மைண்டு நல்லா ஃப்ரீயா இருந்தது எதையும் பார்த்து யோசிக்கல பயப்பில்ல நார்மலாவே இருந்ததுனால எனக்கு வந்து இது சக்சீட் ஆயிருக்கு என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூக்கு என்ன <laughs> 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 அதுக்குன்னு சார் என்னோடய அட்வைஸ் என்னென்னா ஒரு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கணும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாதுங்கிறது என்னோடய ஐடியா நானும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆனேன் ஒரு ஒன் மந்த்லலாம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆனேன் என்னோடய டீம் மெம்பர்ஸ் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஏன்னா என்னோடய டீமில் அஞ்சு பேர் இருந்தாங்க அதில் ரம்யான்னு ஒரு அக்கா இருந்தாங்க அவங்களாம் வந்து எனக்கு வந்து எப்படின்னா நல்லா டீம் டீம் அவங்க டீம் லீடர் மாதிரின்னு ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்லலாம் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ஆனேன்னா இல்லை பார்த்துக்கலாம் என்னைக்குனாலும் சக்சீட் ஆகிடலாம் இது ஒரு ஈஸி அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அது ஒரு மெயினான இது நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா டீம் ஒர்க் டீம் ஒர்க் இருந்தால் சக்சீட் ஆகிடலாம் எங்கே வேணாலும் யூனிட்டி தான் ஸ்ட்ரென்த்து அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு தெரிலனா இன்னொருத்தர் கன்வே பண்ணிக்குவோம் அவருக்கு தெரியாத அந்த மாதிரி கன்வே பண்ணிக்குவோம் நீங்கள் டீம் ஒர்க்னு சொல்கிறது பயிலகத்தில் படிக்கிறவங்களே நீங்கள் டீமாக உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆமாம் ஆமாம் அது ஒரு மெயினான இது இன்னைக்கு ஒருத்தர் வரலனாலும் அடுத்த நாள் நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே ஷேர் பண்ணிக்குவோம் எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் வந்து அந்த மெசேஜஸ்ஸு அந்த இதெல்லாம் கன்வே பண்ணிக்கும் என்ன கிளாஸஸ் அதை கன்வே பண்ணிக்கும் அது ஒரு மெயினான விஷயம்னு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது டிஸ்ட்ராக்ட் கண்டிப்பாக ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறத நினைக்கிறேன் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம பேசணும் ஒருத்தர்கிட்ட ஒருத்தர் பேசுனா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிக்க மாட்டோம் இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து இப்போ எனக்கு இது பிடிக்கல இதுலேருந்து வெளியே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நம்மளே நம்ம வந்து நார்மலாக்கிக்கணும் அதுக்கு வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசணும் நான் இந்த மாதிரி வெளியே போகலான்னு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒருத்தர்ட்ட சொல்கிறோம் அப்படின்னா அவங்க ஒரு இந்த ரம்யாக்கெல்லாம் எப்படின்னா அவங்க வந்து இரநூறு வேலை பார்க்குறாங்க ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு அட்வைஸாக கொடுப்பாங்க எப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது வெளியே போகாதீங்க ஒரு மாதம் தான் ஆகுது அப்படிலாம் யாராலையும் ஒரு மாதத்தில் கற்றுக்க முடியாது அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொருத்தர்ட்ட பேசுறது ட்ரெயினர்கிட்ட பேசுகிறது அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்னால நான் வந்து என்னையே நானே இது பண்ணிக்கிட்டேன் திரும்ப நார்மலைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் வெளி ப்ரெஷர் இருக்கும்ல இப்ப இதெல்லாம் வந்து நீங்க பயிலகம் இல்ல உங்க மனநிலையே சொல்றீங்க இப்ப ஃபேமிலில இருந்து உங்களுக்கு உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்ல உங்க பேரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான ப்ரெஷர் எல்லாம் இருக்கும்ல ஏன்னா நீங்க வந்து ரெண்டு மூணு மாசம் ஆயிருக்கு இந்த ரெண்டு மூணு மாசத்துல நீங்க ஒவ்வொரு இடம் இன்டர்வியூ போயிட்டு வந்தேன் இன்டர்வியூ போயிட்டு வந்தேன்னு சொல்லும் போது இன்ன
வேலை கிடைச்சிருமா இந்த மாதிரியான ப்ரெஷர் அவங்க சைட்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கே நம்ம வந்து எம்இ முடிச்சுட்டு ஒரு நாலு வருஷம் கழிச்சு வேற பீல்டுல வேலை தேடுறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதை வெளியில சொல்றதுக்கான சங்கடங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கும்ல அதெல்லாம் அந்த ப்ரெஷர் எல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க அதாவது நான் வந்து ஒரு மேரிடு எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு எனக்கு இதுல ப்ராப்ளம் இதுல வந்து எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இதுல எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை என்ன என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எனக்கு என் ஃபேமிலியில இருந்து ப்ரெஷர் இல்லை என் ஃபேமிலியில இருந்து டோட்டலாவே யார்கிட்ட இருந்துமே எனக்கு ப்ரெஷர் இல்லை அது என்னோட எனக்கு ஒரு ப்ளஸ் நான் நினைக்கிறேன் அதனால எனக்கு இதுல இந்த ரிலேட்டடா நான் வந்து ஒரு வேலை தேடி போறேன் இந்த மாதிரி இன்னொரு ஃபீல்டுக்கு போறேன்னா எல்லாருமே என்ன வந்து ஆ பண்ணு நல்லா பண்ணு சக்சீட் ஆயிடலாம் அப்படின்னு தான் என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் என்னோட ஃபேமிலி மெம்பருமே என்னோட அம்மா அப்பா எல்லாருமே அப்படி தான் சொன்னாங்க என்ன அதனால எனக்கு இது ஒன்று அந்த சிக்கல் இல்லை வேற நீங்க என்ன சொல்லலாம்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு வேலை தேடுற ஒருத்தருக்கு ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்குன்னு இல்லை நீங்க நீங்க ஃபீல்டு மாதிரி வந்திருக்கிற மாதிரி இதுல இருந்து கூட எந்த ஃபீல்டுக்கு வேணாலும் ஒருத்தர் போகலாம்ல ஆமா அப்போ இந்த மாதிரியா வர்ற ஒருத்தருக்கு உங்களுடைய சொந்த அனுபவத்துல இருந்து நீங்க என்ன சொல்லலாம் நினைக்கிறீங்க என்னோட சொந்த அனுபவத்துல இருந்து நான் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன்னா நம்ம வந்து ஒரு கோல் கோலுங்கிறது என்னன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கோம்னா அந்த ஃபீல்டில் இருந்து வேற ஃபீல்டு மாறாமல் சாலிடா ஒரே லைன்ல டிராவல் பண்ணி போனோம்னா நமக்கு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லைனாலும் சிக்ஸ் அடுத்த வருஷத்துல கண்டா கட்டாயம் நமக்கு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரே லைன்ல டிராவல் பண்ணணும் லைனை விட்டு கட்டாயம் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறத நான் நினைக்கிறேன் இல்லை நான் கேட்கறது வந்து வேலை தேடுற ஒருத்தருக்கு வேலை தேடுறவருக்குன்னா இப்போ அந்த ஐடி ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும்னா கட்டாயம் இதில் வந்து நல்ல ஒரு ஃப்யூச்சர் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கட்டாயம் ட்ரை பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து இதில் கட்டாயம் ஒரு சக்சீட் ஆகலாம் அப்படின்னு அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கு வந்து டிகிரியோ டிபார்ட்மெண்ட்டோ ஏஜோ இயர் ஆஃப் பாசிங்கோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய தடை கிடையாது ஆமாம் கிடையாது ஹார்ட் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் Okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you.